शांति प्रक्रिया को बाहर वर्षा पुगे को छा है ना तब ऐसे ही यो बाहर वर्षा को बीस को अब स्वामिच्छा गांव नुपर दा राजनीति की चाबली स्वामिच्छा गांव नुपर दा ते तब वाली कौशल स्वामिच्छा गांव नुपर दा ये समायल है अब ये सुस स्वामिच्छा गांव दा हरी दी हिसाबली गांव नुपर सा जो सलाख से हम प दूसरों शांति प्रक्रिया से संबंधित कुछ भी प्राविधिक पक्ष बनो कि है ना तीव्र आवश्यक जांच में रानी की प्रक्रिया हो और तेज में मनुष्य और यो समीयन स्वाभाव मार्गत लोकांतरिक गणतंत्र बनो अथवा समसदीय राजनीति को फेरी बनुस और तेजी से नहीं अपने स्थापना भायो और हमें ले नेपाल में नया जनवरी राज्य सत्ता कायम कर दी हाँ बैजनी समाज वाले तेरे जाने बन्ने हमरो दस पक्ष को जन युद्ध को उड़ा उद्देश्य थी ओ और हमें समसदीय व्यवस्था के विरुद्ध बन्ने हमें संघर्ष करेगा थी ओ तो हम रुक के उद्देश्य हाँ रब इत्रो दस वर्षों को जन युद्ध करे रा अब बनुस ना अब कोई यूं सहीद भाई साथी रो कोई यूं घायल जी अपांग भाई कोई यूं बेपत्ता पारी ये अब इसको मूल्य जनी समस्ती व्यवस्था की पुनर्स्थापना की है ना हाँ और टाइम है जन बाजी राज्य सत्ता को निम्बी हो इस और समय क्यों बंद है कि हम रोल गणतंत्र द अपने लिए पिक्चर था संगीत था स्वाभिष्वान पारी पुरी तो जस्ता को दिपे पक्षियों रू एमसी ग्रुप में ठीक है यूँ हम सदा क्यों बंदे की हो सरकार में क्यों हो तो समग्र मार्ग नहीं क्यों बंदे की हमें चाय को दिशा आज रूने सके ना रांडी की यही हो रांडी पाटो और संधि प्रक्रिया को दूसरो और जस्मा की आऊंगे जब बनों जब बंदे ही वायो मुद्दा भाग मिला बनों जनयुद्ध काल में लाये का मुद्दा मामला हरो इतावते का हैं जन और सत्तर नुपन मेरे बिना आयोग बने हो और त्यो अपन समय तो नहीं सकी नहीं सा अब त्यो काम ये भी होना सके ना आह रमावादी और मात्र लगाई का मुद्दा हरो उटा पुराने नियमित प्रक्रिया जाएंगे करे रह आह अब अदालत तो रूप आटा तो पहले चला गानी प्रक्रिया गाड़ी बड़ी रह गया सब बंदा बनुस जैसे बाली कृष्ण को बंदे ही बाटे जिन भायो ये तो पुरी चीता उनको जिन तो केस में बने होते गरीब गाली भायो आह दस कां रा इसी क्रम में बनुस वो विपत्ति और दारु पता लगो निखालो कामरूप नहीं भाई ना उधमा मिला माप नहीं वो ठीक ढंग ले गए ना रा इस वास वो इस बुद्ध हरी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अनुसार बनना हरी हो वो बड़ी क्यों मुद्रा है इसे बनुस वाने इस तो सामान्य समझौता कर दे उड़ा विशेष ढंग ले ये सभी मुद्दा मामले वालों को कार्य जरूर नहीं करने जिस तो परंपरा अपनी मुद्रा आई था तो अब तेरा पति जाने ही गया ना बंदे बनने से अब तो बांगी रखी होगी जिस तो पौरव बने हुए थे फेरी पनी तभी के बंदे की तो बांगी रखी थी पूरा आरो अन्य अब जनमुक्ति से ना कुकरा कर रही थी तेरे � हाँ ठीक है उन्होंने लोगों ने मार रखे हैं संगठन को रखे हैं उन्होंने का मार्क पुनी समझी समाधन भाई ना बनने वाले हैं तो भाई ना अब घर जी अपांग हो रहे तो पुरुष नहीं हैं ना अब तीनों लोगों से नहीं अजीत से नहीं गोली का चर्रा और इसमें अजीत तीन को पनी उड़ा व्यवस्थित ढंग ले चुके ह रावत कश्मीर क्यों बंद की जामुन की सेना का जो दावर लाये तो पेंशन को भी वो सच्चा माँ उन्हें पढ़ नहीं हो उन लोगों ने मुझे तो है ना यो यो दिशा तीर्थ सनी 
म गएन अब भन्नु छ म विषयमा लागे लडे अब उनीहरु भन्नुस् अब कयौं त बाहिर भन्नुस् एउटा रिमिटेंस को चाहिँ नि भरमा अथवा भन्नुस् के रिमिटेंस को भरमा सरकार बाँच्ने अब उनीहरुले रोजगारी गर्न बाहिर जाने यस्तो खालको चाहिँ स्थिति आयो यो राम्रो होइन त्यसकारणले जुन एउटा शान्ति प्रक्रिया पूर्णता भएको छ भनेर भनिन्छ यी दुवै हिसाबले हामीलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भन्दै यो हुन सकेको छैन भन्ने लाग्छ मैले भने उपलब्धि यस्तो भन्नुस् न मैले भने अंश त चाहिँ नि गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने खालको कुरा यो उपलब्धि नै हो उपलब्धि हो तर के हो भन्देखि हामीले चाहेको अलि समग्र समग्रतामा भने हो यो अंश त मात्रै भयो त्यही हो अहिले छुट्टी अथवा को ठीक हो अथवा को बेठी को कहिले लिएको बाटो के हो भनेर मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति त हामी 10 वर्षको जनयुद्धमा चाहिँ नि लागेको भन्नुस् लागेको साथीहरु भनम अब त्यसको मापदण्ड के हो भने हामी हामीले लक्ष्य के थियो जनयुद्धको लक्ष्य के हो त भन्नु त लक्ष्यलाई आधार बनाउनु पर्यो हैन भन्नुस् त हामीले जुन चाहेको नयाँ राज्य व्यवस्था हो त्यो राज्य व्यवस्था त आएन अनि कुनै पनि चीजको मूल्याङ्कन गर्दा खेरि अ के के उद्देश्य राखेर चाहिँ काम सुरु भएको थियो भन्ने कुराहरु आउँछ हेर्नुस् हो त्यो हेर्दा खेरि अ त्यो आधारमा अ कतिले त बुझेका पनि छन् अब सबैले बुझेका छैनन् भन्ने होइन यहाँले भने जस्तै अब अलमल पनि छ तर यो कुरा चाहिँ के भन्दाखि अ बुझ्नेले बुझेका छन् यो बुझ्दै जानु पर्छ भन्ने हो ओ कमजोरी के कुरा गर्नु भो भने अब अब मूल कुरो त अब नेतृत्वमा चाहिँ रहेका साथीहरु मुख्य नेतृत्वमा भन्नुस् नेतृत्वमा पनि मुख्य नेतृत्वमा रहेका साथीहरु हो अब त्यसको चाहिँ नि कमजोरीको हिस्सा प्रजन्न जिल्लेले लिनु पर्छ भन्ने लाग्छ यो यो प्रक्रियामा सबैमा बाबुरामजी सम्मिलित हुनु भो बाबुरामजीको पनि हिस्सामा जान्छ अब हाम्रो हिस्सा पनि आउला भन्नुस् कति बे कमजोरी त किन भन्नुहुन्छ भन्दै अब त्यो बाटोमा जाँदाखेरि हामीले रोक्न सकेनौ हैन अब यो हाम्रो पनि जुन एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो अब हाम्रो पनि कमी कमजोरी कमी सीमा भए भने नै लाग्छ भन्नु ठ्याक्कै ठ्याक्कै भन्दाखेरि तपाईहरुले प्रचण्ड बाबुराम बाट चाहिँ कानेर गल्ती भयो अब प्रचण्ड बाबुराम जी बाट हामीले चाहिँ भन्दै पनि आएका छौ हेर्नुस् कानेर गल्ती भयो भन्नु छ भने यो चुनमाङ बैठक छ नि रुकुमको चुनमाङ बैठकले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने नयाँ जनवारलाई चाहिँ छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ल्यायो ठ्याक्कै एउटा मुख्य कमजोरी त्यहीँबाट सुरु भयो भन्नुहोस् एउटा मुख्य कमजोरी त्यहीँबाट सुरु भयो ओ ओ त्यसपछि तपाईँको के भने बाह्रबुन्दी इत्यादिहरू आए यद्यपि आन्दोलनको प्रक्रियामा अब सहमति गर्न हुँदैन सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने कुरा होइन गरिन्छ अब आफूले भने जस्तै हुँदैन ट्याक्टिकली भन्नुहोस् न कार्नीतिक रूपमा भने जस्तो हुँदैन पछि आएर जुन विशेष शान्ति सम्झौता त्रिसठी मङ्सिरमा गरियो भन्नुहोस् पाँच गते अब त्यहाँ त अचानक के हो भनेदेखि जनयुद्धको अन्त्य भएको घटना गरियो भनेर भन्नुभयो अब सरसल्लाह छैन केही छैन केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन अब त्यो उहाँहरूको चाहिँ दुईजनाले चाहिँ नि छलफल गरेर के के गर्नुभयो उहाँहरूले र त्यहाँ गर्नुको निम्ति पनि त बस्नु पर्थ्यो यी कुराहरूमा हाम्रो अडान हुनुपर्छ भनेर भन्नु पर्थ्यो अब केही पनि छैन हेर्नुहोस् अब पछि चाहिँ अब त्यो शान्ति समझौताको बारेमा अथवा सहमतिको बारेमा पछि शान्ति समझौताको बारेमा अर्थ लगाउँदाखेरि अब छुट्टाछुट्टी अर्थ छैन हेर्नुहोस् अरू राजनीतिक पार्टीले अर्कै अर्थ लगाउने अब माओवादीले अर्कै अर्थ लगाउने हो यस्ता कुराहरूमा के हो भन्दाखेरि होसियारीपूर्वक जानुपर्थ्यो अब जानुपर्थ्यो भन्ने कुरा हो राष्ट्रमा संविधान सभा इत्यादि कुराहरू त्यो त हामी सबैले राखेको माग हो 
तेरा हम कारणितिक रूप में चाहिए स्वीकार करने भर भाव तो हम राखे कि माग हो तर ते मूव कर संविधान सभा नहीं लक्ष्य तो होना तो साधन हो हेन तो साधन को उपयोग करने सिलसिला में तैं कमजोरी भाई भाई लगता है अब हे अब के अब भन अब यो काम तो सब भाग बड़ी अब प्रचंडजीक जिम्मा में जान हे वहाँ के अब अब खास कर आयोग बनाइ सत्रुन पट मेलमिलाप आयोग भाव ये सत्रुन पट मेलमिलाप आयोग तब अब का भेन अब तेस संचालन करने पैसा भी भेन रही अधिकार दिएन हेन अब तो भाई तो निरीह चाहिए सत्यु आयोग तो अब यह स्थिति में अब मुद्दा कसरी जान भादा खेल तो अब हिजो अब जो बाल्कि ढुंगी लगाए को हेने हो प्रक्रिया जाने हे ते प्रक्रिया जाना खेल तो अब एवं के होता भाई तो प्रक्रिया अनुसार जाने वाले अब जनयुद्ध का संचालनकर्ता सब मुद्दा लग् लग्न पो तो प्रक्रिया अनुसार तो लग् भर भन्न अब तो प्रक्रिया लग् अब तो प्रक्रिया में जानी होने पी अब साथी कोई भी वहाँ बोलते हैं हमी भी बोलते हैं भर न यो ऊ न भन होने भन्न लीडरशिप नहीं पढ़ ते हो तो स्थिति अब यह स्थिति कसरी टुंगी भाई कुछ तो कांडी रूप में तो सोच् पे नो तो एकदम सोच सोच में एटा तो तरीका जान अर्क तरीका के हो भन्न भादा खेल अब यही यही टीआरसी भन अथवा सत्यूण मेलमिलाप आयोग संबंधी खाले कुरा इसको छानकाट देखिद अब यो अब कुछ चाहिए सहमति कायम कर राजनीतिक सहमति कायम कर जाने भाई तेस को पट चाह खाका भन रूपरेखा योजना आँदन अब तो कई बिन्न आगे संदर्भ में त फिर के होता भूदी जो अब के शांति प्रक्रिया को अब लास्ट में आज संक्रमण का सिद्धि भाषा नहीं अब संविधान बने संक्रमण का सिद्धि भो वहाँक अर्थ में संक्रमण का सिद्धि हेन यी बाकी राखे संक्रमण का सिद्धि अलग भन्न संक्रमण का सिद्धि नसिद्धि को अवस्था में के होता भादा खेल तो अब अब हमी तो ये ठीक छेन आंदोलन कर हमी तो लगने कुछ भैया वहाँ अब अब कि आंदोलन में तानी पर्यटन होने के होदी दंड सजा को भाई युवा जाना पर्यो ते हो तो स्थिति नाओस् भाई बारे में अज भी समय छजन समय भैया मुख्य रूप से कि भि अब प्रचंडजी ले गंभीरतापूर्वक सोच् पर्च भाई लगे खास अब हम छलफल तो अब बीजी प्रतिनिधिस अब भैराख्या हो भन्न भैराख्या हो रो सही ढंग ने हल कर पर्च भाई कुरा में हमी भी गंभीर छो फिर हमी भी गंभीर छो कतिपय कुछ तो भैया भी अभी बारे में अज प्रयास कर पर्च भाई लाइ ठीक भू अब यह अब तब को प्रश्न एकदम अब ठीक हो हेन अब हम कस्तो पर्यटन भन चुना अब हमी सरकार में भी भेन संसद में भेन अब वैज्ञानिक ढंग ने लड़ने बाटो हम छेन हे कहीं गए ज्ञापन पत्र दी हे भेटिए है प्रधानमंत्री जी होता खेल तो भेटेक हो भन हाई अब पैली भी भेटेक हो ओलीजी प्रधानमंत्री जी हुआ पैली भी भेटेक हो पच्छी प्रचंड जी प्रधानमंत्री भग बेला में अब झन भेटिएक हो अब 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 भन अब का न भर से 
अब यह सब बिग्रियो भाई कुछ आयो का बनाने में तो प्रधानमंत्री जी नहीं भैप का कानून के भाव रंगजी भी तो प्रधानमंत्री को कानून भैन भाई का बनाने कुछ तो वहाँ तो अब क्या बनाने भाई का यी कुछ यी कुछ बारे में अब वहाँ गंभीरतापूर्वक सोच् पर्ने अब सब गंभीरतापूर्वक सोच् पर्ने अब तेस में अब हमी अब के भादा खेल तो हमी तो भि अलग कुरा करने मनसून करने डेलीगेशन जाने अथवा कई आंदोलन को सांसा करने इत्यादि तो हमी हो हेन अब तर के भाई अब अली यही भि मेहनत कर जाने कुछ वहाँ को भूमिका मुख्य हो क्यों वहाँ सरकार में भाई नाता ने अब वहाँ को अब अलग मुख्य भूमिका हो इस फिर हम भी जवाबदेही छन उम्किने भाई खाले कुछ आन हमें फिर मेहनत कर हमी कर प्रयास कर खेले राजनीतिक दल के कुछ होने भत्रुन रूप में मेलमिलाप आयो वहाँ कनाने भो हो तो भन्न वहाँ बनाने भो नहीं बनाने भो अब वहाँ बनाई सके अब के समझौता रहमति लानून में ढालने में क्या ध्यान दून भेन भाई कुछ आयो कि अब सरकार को प्रधानमंत्री भैस हेन न कला भे ये ये संसदीय व्यवस्था ने तो प्रधानमंत्री ने तो शक्तिशाली बना हेन भादा खेल एवटा के देखि भि सरकार को प्रधानमंत्री भग बेला में प्रचंडजी ने बाबूरामजी ने भी क्या गंभीरतापूर्वक सोच्त भैन एवटो तो हो हेन अब सायद लापरवाही नहीं हो कि क्या गंभीरतापूर्वक क्यों सोच् भैन एवटा तो आँच अर्क कुरो अब अर कसले उसी अब बाहर बड़ा होगा न उसी थुप्री हो अलग कुरा भो ओ नेपाली कांग्रेस ने एमए भर तो प्रमुख भाग को नाता ने ओ नेपाली कांग्रेस एमए समस्या बलदोनी भर भी तो फर्ने कुछ आने के समझौता कर अल तो माओवादी बलदौनी इत्यादि करने हो तर इस वहाँ हाँ तो वहाँ को लापरवाही हो जिम्मेवारी बोध भैन नहीं तो सहमति कर नगर्ने भादा खेल तो वहाँ को जिम्मेवारी बोध भैन हो तेस कारण के कतिपय को लापरवाही भी भो कतिपय को जिम्मेवारी बोध भी भेन अभी अब तेस कारण अब इसको हल के हो भारे में अलग वहाँ गंभीरतापूर्वक सोच् पर्च रही सोच् पर्च यह समस्या को हल कर पर्च जब यह समस्या को हल भेन वहाँ को वहाँ को भाषा को संक्रमण खाला अंत्य हो अब तो अब भाव जनयुद्ध को अंत्य भो भो समझौते हमें भन्न पर्स दस वर्ष देखिए आरोप होने हे आरोप होना यहाँ आरोप भू मैं उद्देश्य जनयुद्ध को उद्देश्य तो हो उद्देश्य पूरा न अंत्य सके अब गलत भैन तो भाई जनयुद्ध क्या क्वेश्चन उठ तो फिर अब होने तो सो भी तो क्योंकि आंदोलन कर जुनसुक आंदोलन कर अपडाउन तलमा तो भैई हाल हेन होने तो भाई तलमा हो अब तैं तो क्यों हो अब हेन हारियो रितिओ भाई जस्तों अवस्था भी होने कि यो तो लड़ियो हेन यो तो लड़ाई लड़ियो जो लड़ाई में चाहिए अब माओवादी ने हारे भी होने माओवादी जिते भी होने सरकार ने भी हारे भी होने सरकार ने दबा सकिया होने हेन तो विन विन पोजिशन भाग स्थिति हो तो स्थिति में तो आंदोलनकारी 
कुन तरिका अपनाएर चाहिँ नि आफ्नो पक्षमा आउँछ वातावरण भन्ने खाले कुरा त एकै राख्नु पर्यो नि त होइन त भन्नुस् त न त भने देखि त यही तरिकाले समझौता गरिन्छ यही संविधान सभाबाट गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति हेर्नुस् यत्रो गर्नै पर्यो नि त्यो उलोदी भन्नु भयो नि अब यहाँ सोध्नु भयो मैले भने गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपाति यही हो उपलब्धि यत्तिको निम्ति दस वर्ष चाहिँ नि लड्नु पर्थ्यो त भन्नु पर्दैन थियो नि त त्यो त पर्दैन थियो हो त्यस कारणले चाहिँ नि यी कुराहरूमाथि त ध्यान दिनुपर्ने खालको कुराहरू हुन्छ अब क्रान्तिकारी हुनु त अप्ठ्यारो पोजिसन पनि त आउन सक्छ फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि हामीले हेर्नुहोस् लडाइँ गर्ने युद्ध गर्ने भनेको त अब त्यो अनन्त युद्ध जाओस् भने त होइन नि त त्यो त होइन नि हेर्नुहोस् हामीले पनि के हो भन्दाखेरि कुन खराब कम होस् होइन अब अलि त अब यसलाई चाहिँ नि अब सही तरिकाले नै यसमा चाहिँ अब हल गर्न सकियोस् भन्ने त हाम्रो उद्देश्य हो नि त हामीले के भने तरिका बुद्धि एउटा राजनीतिक ढङ्गले वैचारिक ढङ्गले विभिन्न जुक्ति बुद्धि चाहिँ नि अपनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ नि त त्यो नभएर साथीहरू हतारिनु भयो हेर्नुहोस् हतारिनु भयो अब त्यहाँबाट बिग्रिया हो चिजहरू त्यही शान्ति सम्झौता अब एकदम सिरियस कुरा के हो भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिको बैठकी नबसेर किन त्यो रिस लिएर उहाँहरूले गर्नुभयो भने अहिले लड्दाखेरि त हामी सबैले डिसिसन गरेको हो त अब त्यहाँबाट चाहिँ छोड्दाखेरि त हामी डिसिसन गरेको त होइन भनेर भन्नुहोस् भन्दाखेरि हो यी कुराहरू हेर्नुहोस् यी कुराहरू छन् त्यहाँ त्यस कारणले यी कुराहरूको बारेमा त बहस छ विवाद छ हेर्नुहोस् अब आरोप नबनाऊ यसलाई अब हामीले चाहिँ नि त्यो आरोप लगाएको होइन यो वास्तविकता हो भन्नुहोस् हाम्रा बहस छन् भनेर भन्नुहोस् न यो बहस छन् अब यसमा अडिएको भए हुन्थ्यो अलिक त अब राम्रो तरिकाले गएको भए हुन्थ्यो अब भन्ने खालको कुराहरू हो अब अब हामीले दिने सन्देश त के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि मूल रूपमा दुई तिनवटा कुराहरू अब भन्ने हो भन्नुहोस् न पहिलो कुरो त अब उहाँहरूले उहाँहरूको परिवारजन भनेर भनौँ परिवारजन अब सहिद परिवारजन बेपत्ता योद्धाहरूका परिवारजन अब घाइते अपाङ योद्धाहरू यो सबलाई के हो भनेदेखि जुन एउटा त्याग र बलिदानको एउटा जुन कृतिमान कायम गरियो यसको निम्ति के हो भनेदेखि उहाँहरूले गर्व गर्नुपर्छ किनभने देश र जनताको मुक्तिको निम्ति एउटा चाहिँ त्याग र बलिदानको आवश्यकता पर्छ र अहिलेको सम्झौता भएर अलि यो बिग्रिएरै यो त्याग र बलिदानको मूल्य सक्यो भन्ने कुरो होइन भावी परिवर्तनका निम्ति पनि त्यो त्याग र बलिदानको जगमा उभिएर हामीले चाहिँ ठुलो ठुलो रूपान्तरणको अभियान हामीले चलाउन सक्छौँ किनभने छिरी त भइहाल्यो भन्नुहोस् अब त्यसमा दुःख मान्ने कुराहरू होइन गर्व गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा त्यही हो दोस्रो कुरा के हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि अब यो जुन एउटा सन्धि भयो सहमति भयो यी सबै चिजहरू भयो सम्झौताहरू भयो यो गरेकोमा राज्यले जुन रूपमा अभिभावकत्व लिनुपर्ने होइन शहीद परिवारहरूको सम्मान गर्नुपर्ने उनका छोरा छोरीहरूको चाहिँ रेखदेख गर्नुपर्ने पढाइको कुरा बेपत्ता युद्ध परिवारको पनि त्यही हो ती कुराहरू र बेपत्ता त पत्ता लगाउनै बाँकी छ होइन र भन्नुहोस् त बेपत्ता पारीको त पत्ता लगाउनै बाँकी छ हो यो बारेमा चाहिँ नि पत्ता लगाउनु पऱ्यो कहाँ के भयो भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ नि निरन्तर माग राख्छौँ हेर्नुहोस् निरन्तर माग राख्छौँ यी मागहरू राखेर हामीले चाहिँ नि एउटा फेरि यो सङ्घर्षलाई निरन्तर दिन्छौँ हामीले छोड्दैनौँ ती सङ्घर्षहरू निरन्तर आज होला भोलि होला पर्सि होला कहिले हुन्छ त्यो निरन्तर रूपमा चाहिँ नि पार्टीले उहाँहरूका आवाजलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उठाउँदै जाने खालको कुराहरू हो अब दोस्रो कुरा त्यही हो भन्नुहोस् अब उहाँहरूले बुझ्ने खालको कुराहरू तेस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब उहाँहरूले पनि के हो भनेदेखि अब पार्टीलाई भन्नुहोस् अब जुन सह सहयोग पुर्याउनु भयो अझै के हो भनेदेखि रूपान्तरणको अभियानमा सहयोग पुर्याउँदै जानुपर्छ मैले भने गौरव गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा त्याग र बलिदान हेर्नुहोस् त्यो फर्केर आउँदैन चित्त दुखाएर पनि हुँदैन त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्यो तर के हो नि गौरवान्वित गर्नुपर्यो भन्ने यही नै कुरा धन्यवाद